హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా మంది అటెండ్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ బిగ్ నెంబర్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత దాని బిఫోర్ కూడా చాలా మంది నాకే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ గురించి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గురించి అడగడం జరిగింది అనమాట అంటే ఆ వీడియోలో కంటెంట్ కానివ్వండి మీరు చెప్పే విధానం కానివ్వండి ఆడియన్స్ దాని ఆ రేంజ్లో తీసుకోగలిగారు ఒక్కొక్క భాషని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఇవి కొన్ని మినిమం ఉండాలి ఆ మినిమం బేసిక్స్ ఉంటే ట్రైనర్స్తో కాదు మీకు మీరే ఓన్గా నేర్చుకోవచ్చు అనుకునేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ని క్రియేట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ ఎలా సార్ ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదంటే ఒక స్టోరీ నరేట్ చేసేటప్పుడు కానీ వాడే భాష ఏ విధంగా ఉండాలంటారు యాక్చువల్గా నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి నేర్చుకోవడంలో కానీ టీచింగ్లో కానీ అయితే ఎదుటి వాళ్ళకి ఎదుటి వాళ్ళ ప్రొఫైల్ని బట్టి వాళ్ళ స్టూడెంట్సా ఎంప్లాయీసా హౌస్ వైఫ్సా మనకున్న టైం ఎంత వీటిని బట్టి మనం సో ఆ సబ్జెక్ట్ని కస్టమైజ్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ మెథడ్ని ఎంచుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు నిన్న మనం చేసాం నిన్న మొన్న టూ డేస్ ఎక్సలెంట్ ట్రైన్ ద ట్రైనర్స్ వర్క్ షాప్ ఆల్ ఓవర్ టూ తెలుగు స్టేట్స్ చాలామంది వచ్చారు రియల్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రాండ్ షో అయితే ఆ వర్క్ షాప్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలామంది ఇదే అడిగారు సార్ ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే టీచర్ అనేవాడు ఏ మెథడ్ ఫాలో చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిన్ ఒక చిన్న మెథడ్ చెప్తాను మన మేము మామూలుగా మేము అప్లై చేసేవి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మెథడ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఇప్పుడు నేను దానికి ఒక శాంపుల్ కింద నేను ఈజీ ఇంగ్లీష్ అనే మన స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్లో కూడా ఆ స్టోరీ రాశాను అవునా ఓకే ఎందుకు ఆ స్టోరీ రాశాను అంటే జనరల్ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఎవరికైనా సినిమాలు సినిమా ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఒక కామన్ ఇంట్రెస్ట్ అది స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ఎంప్లాయీస్ అయినా హౌస్ వైఫ్స్ అయినా ఎవరికైనా సరే సినిమా అనేది నచ్చుద్ది ఒకప్పుడు ఏంటి చిన్నప్పుడు మన ఫోర్ ఫాదర్స్ పెద్దవాళ్ళు టైం ఉండేది పిల్లలకు కూర్చుండి మోరల్ స్టోరీస్ అండ్ ఇట్లా స్టోరీస్ చెప్పేవాడు అవును ఇప్పుడు అదే స్టోరీసే కొంచెం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో సినిమాల్లో రకరకాలుగా ఇస్తున్నాయి అవును కాబట్టి ఒక సినిమాని కూడా తీసుకొని ఒక సినిమాని తీసుకొని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ సినిమా ఉంటే ఆ సినిమా తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో బాహుబలి ఉంది ఫస్ట్ వచ్చింది బాహుబలి తీసుకోవచ్చు ఇంకో సినిమా వచ్చింది ఇంకోటి తీసుకోవచ్చు ఈ మధ్య త్రిబుల్ ఆర్ వచ్చింది త్రిబుల్ ఆర్ స్టోరీ తీసుకోవచ్చు అయితే నేనేం చేశానంటే సరే అయితే మేము ఎప్పుడు సినిమాలు చూస్తూ ఉండాలా అని కూడా టీచర్లు అనుకోవచ్చు సినిమాలు చూసే అలవాటు లేని వాళ్ళండి దానికి నేను ఏమన్నాంటే ఒక కామన్ స్టోరీ విచ్ కెన్ సూట్ టు ఎనీ అకేషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైనా వాళ్ళకి సూట్ అయ్యే ఒక కామన్ స్టోరీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి నేను నేను ఒక స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది అదేంటి ఇంగ్లీష్ వి ఇంగ్లీష్ శ్రీదేవి లీడ్ రోల్ చేస్తుంది ఇంగ్లీష్ వి ఇంగ్లీష్ అనే సినిమా నిజంగా నాకు ఆ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం నేను స్టూడెంట్స్ అప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన కొత్తలో మీరు రేపు అందరూ ఈ సినిమా స్టోరీ రాసుకురమ్మంటాను అయితే ఆ సినిమా స్టోరీ రాసుకురమ్మన్నప్పుడు ఎట్లా రాయాలి ఏ టెన్సులు రాయాలి సార్ మాకు స్టోరీ ఇంగ్లీషే రాదు కదా అందుకే ఒక సినిమా స్టోరీ రాయాలన్నా చెప్పాలన్నా నేర్చుకోవాలన్నా అన్నీ తెలియక్కర్లేదు మేము సింపుల్గా ఒకటి నేర్పిస్తాం ఆ రోజు పిల్లలకి ఎలా నేర్పిస్తామంటే ఒక ప్రజెంటెన్స్ అని ఒక ప్రజెంటెన్స్ నేర్పిస్తాం ప్రజెంటెన్స్ నేర్పించినప్పుడు అందులో ఏం వాడాల్సి ఉంటుందంటే ఓన్లీ ఆల్ ద ప్రజెంట్ వర్బ్సే వాడి సినిమా రాయాలి ఓన్లీ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న వర్బ్ ఫార్మ్స్ వాడుతూ సినిమా స్టోరీ రాయాలి ఎలా సార్ అది అప్పుడు ఎట్లా రాస్ ఎలా రాయాలో చెప్తాను నేను రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టెన్స్ కాన్షియస్నెస్ పెరుగుతుంది ఓహో ఈ టెన్స్లోనే ఉండాలి కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలి దానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సినిమా స్టోరీ చేస్తే మామూలుగా చెప్తే ఎలా చెప్తారంటే అది ప్రజెంట్ అయ్యి శ్రీదేవి ఈజ్ అ హీరోయిన్ ఆర్ శ్రీదేవి ఈజ్ యాక్టర్ అని చెప్తారు మేము దీన్ని ఏం చెప్తాం అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లోకి వచ్చేసరికి శ్రీదేవి ప్లేస్ ఎ లీడ్ రోల్ ఇన్ దిస్ మూవీ శ్రీదేవి ఈజ్ ద హీరోయిన్ అనుకుంటా ఈజ్ హీరోయిన్ అనుకుంటా శ్రీదేవి ప్లేస్ ప్లే అనే వర్బ్కి ఎస్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు ఏంటంటే శ్రీదేవి ప్లేస్ ద లీడ్ రోల్ ప్లే అనే వర్బ్కి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్తో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయితే ఎస్ యాడ్ చేయాలనేది నేర్పిస్తాం
అంటే సెంటెన్స్ చెప్పే విధానం మారొచ్చు కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి వర్బ్ బేస్ ఫామ్లో ఉండాలి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఐ లైక్ ద మూవీ లైక్ అనే వర్బ్ బేస్ ఫామ్లో ప్రెసెంటెన్స్ ఫామ్ ఐ లైక్ ద మూవీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఇన్ దిస్ మూవీ శ్రీదేవి ప్లేస్ ద లీడ్ రోల్ షీ ప్లేస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఏ హౌస్ వైఫ్ అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ షీ డజన్ నో ఇంగ్లీష్ మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు షీఈస్ పూర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ షీ కాంట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇలా రకరకాలుగా చెప్తారు అయితే ఆ టెన్స్ మీద గ్రిప్ రావాలంటే ఆ సెంటెన్స్ని ప్రజెంట్ టెన్స్లో అంటే ఫోకస్గా ఆలోచించి రాయాలి అప్పుడు ఎలా అంటే శ్రీదేవి ప్లేస్ ద లీడ్ రోల్ షీ డజంట్ నో మచ్ ఇంగ్లీష్ షీ డజంట్ హ్యావ్ కమాండ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ షీ డజంట్ హ్యావ్ షీ ట్రైస్ టు స్పీక్ అంటే ఇక్కడ షీ ట్రైస్ షీ సబ్జెక్ట్ ట్రై అనేది వర్బ్ షీ ట్రైస్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ షీ ఫెయిల్స్ కానీ ఆమె ఫెయిల్ అవుతుంది అవును మామూలుగా అయితే దీన్ని జనరలైజ్డ్ లాంగ్వేజ్లో మనం మాట్లాడితే శ్రీదేవి ఇస్ పూర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ షీ కాంట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్లా చెప్తారు షీ కాంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అలా కాకుండా ఐ లైక్ ద మూవీ ఇంగ్లీష్ మీ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఇన్ దిస్ మూవీ శ్రీదేవి ప్లేస్ ద లీడ్ రోల్ షీ ప్లేస్ ద రోల్ ఆఫ్ హౌస్ వైఫ్ షీ డజంట్ నో మచ్ ఇంగ్లీష్ షీ ఫేసెస్ many problems because of lack of english she faces many problems face and a verb kes pedutunna she faces uh, many problems because of lack of english in this movie when she tries to speak in english she fails then her children often and ikkada her children annan kada children appudu plural noun her children often comment her they they ante evaru ippudu la pillalu హలో దే ఆమె పిల్లలు దే డోంట్ లైక్ హర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దే ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ ఇప్పుడు దే అన్నాం కాబట్టి ఫైండ్స్ అనకుండా ఫైండ్ అనే వర్బ్ ఇక్కడ మేము ఈ లెసన్ అంతా ఏం నేర్పిస్తామంటే వర్బ్ బేస్ ఫామ్లో ఎప్పుడు ఉండాలి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్కి ఎస్ఆర్ ఈఎస్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి ఈ రెండే పాయింట్స్ నేర్పిస్తాం అనమాట దే ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ హర్ ఇంగ్లీష్ అండ్ షీ ఫీల్స్ ఇన్సల్టెడ్ షీ ఫీల్స్ and she uh, feels insulted so she kills her confidence level herself she loses her confidence she doesn't go out because children also don't take her to the school and their parties here and there because of single reason she uh, she doesn't speak ikkada doesn't anedi vastundi ante present tense lo do does lo vastayi do eppudu raavali does eppudu raavali anedi manam nerpistha untam and the movie goes like that and one day because of her family some occasion she happens to travel to us alone she happens to travel ama america allal sostada cinema and luckily she sits beside amitabh bachchan a gentleman amitabh bachchan motivates her he instills confidence in her and he motivates her to be confident and uh, he motivates her to learn english she goes to us and because and ikkada she goes to us am us elta there the environment encourages her and she joins a spoken english coaching center there also in the beginning she faces so many problems people comment her english people criticize her english some people point out uh, always the, her mistakes and, but finally with her committed efforts with her sincere practice and sincere efforts she gets good grips of english language of course she doesn't speak fluently but she comfortably speaks in english she expresses her feelings emotions wants needs desires everything in english she reaches to a position where she reaches to a position where she comfortably talks in english with anyone illa ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంతా మీరు యూస్ చే అదే అండి మీరు యూస్ చేసింది అంతా ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీని పేపర్ మీద రాసుకొని వీడియో నాలుగు సార్లు చూసి ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఇది మీ ఇంగ్లీష్ బుక్ లో ఉందండి అది ఉందండి మన యూజ్ అయ్యే ఇంగ్లీష్ బుక్ లో ఇది ఒకటే అది ఇంకా చాలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్ నేర్చుకుంటే ఏంటంటే ఇట్లా షీ గోస్ హీ టేక్స్ అండ్ హీ డజంట్ లైక్ షీ డజంట్ లైక్ అండ్ దే డోంట్ లైక్ దే లైక్ దే ఎంకరేజ్ దీంతో ఒక అంటే సెంటెన్స్ టెన్స్ అంతా ఒకే ఒకే టెన్స్ లో సినిమా స్టోరీ మొత్తం ట్రై చేయడానికి చెప్పినప్పుడు కొత్త కొత్త వర్డ్స్ ఇక్కడ ఎలా పెట్టాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీఈ్ పూర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనే దగ్గర షీ డజంట్ స్పీక్ 
అంటే అక్కడ స్పీకర్ ని ఓపెన్ అవ్వాలి డజెంట్ అనేది రావాలి కాన్షియస్నెస్ పెరిగి ఒక టెన్స్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది ఇలా మేము ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టిట్యూట్ లో అందరికీ కామన్ గా సూట్ అయ్యే థీమ్స్ తీసుకుంటా ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ సినిమా స్టోరీస్ తీసుకోవడం వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే వీటి ద్వారా మాట్లాడించడం అనేది ఒక సింపుల్ గా చాలా బాగుంది అందులో సినిమా స్టోరీ కాబట్టి హీరోయిన్ గురించి హీరో గురించి అందులో ఇది సినిమా స్టోరీ చెప్పడం వల్ల ఒక బ్యూటీ ఏంటంటే సినిమా స్టోరీ చెప్పడం వల్ల వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ స్టోరీ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది విజువల్ గా వాళ్ళకంతా గుర్తుంటది సో సినిమా స్టోరీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది చెప్పాలంటే గంట పడుతుంది దాన్ని వీళ్ళు కావాల్సింది చెప్పొచ్చు అవసరం లేదు వదిలేయచ్చు అలా దే హ్యావ్ లిబర్టీ టు చూస్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ చాయిస్ దీన్ని ఏంటంటే ముందుగా ఒక స్టోరీ అనుకోవాలి ఆ స్టోరీ మొత్తం రాస్తూ ఉండాలి రాసిన తర్వాత ఇందులో అన్ని ప్రజెంటేషన్స్లో ఉన్నాయా లేదా వర్క్ ఫార్మ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా వర్క్ ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి హెల్పింగ్ హౌస్ అన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ప్రతి సెంటెన్స్లో మనకు బేస్ ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ ఉండాలి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే డోంట్ కానీ డజెంట్ కానీ ఉండాలి ఇవి ఉండేలా చూసుకుని సినిమా స్టోరీ రాయాలి ఒక స్టోరీ మొత్తం రాసాక కొంచెం కరెక్షన్స్ చూసుకున్నాక ఇలాంటివి రోజుకొక సినిమా స్టోరీ ఒక నాలుగు రోజులు రాస్తే చాలండి అండ్ ఇంకొకటి ఇంకా బాగా గుర్తుండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ నాలుగు స్టోరీ రాయడమే కాకుండా ఈ స్టోరీని ఇంకోళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇంట్లో తమ్ముడుకో చెల్లికో అక్కకో అన్నకో నేను సినిమా స్టోరీ చెప్తాను అప్పుడు నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నావు అని ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు అని ఉండదు ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం కూర్చో అంటే వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అలా కాకుండా ఓ సినిమా స్టోరీ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే కొత్త కొత్త టర్మినాలజీ వస్తుంది ఎందుకంటే సినిమాలో చేసే పనులు మనం డే టు డే లైఫ్లో కొన్ని చెయ్యం కాబట్టి ఆ సినిమాలో చేసే పనులు చెప్పడానికి కొత్త వొకాబులరీ అవసరం అవుతుంది ఆ వర్డ్స్ కోసం మనం వెతకడం జరుగుతుంది ఆ వర్డ్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలియనప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్ ఇంకేం వాడచ్చు అనేది మనకు స్ఫురణకు వస్తుంది అక్కడ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆ సినిమా స్టోరీ రాయడం వేరే వాళ్ళకు చెప్పడం ఈ పద్ధతి చేస్తూ ఉంటే ఇందులో ఏంటంటే ఒకాబులరీ పెరుగుతుంది టెన్స్ కాన్షియస్నెస్ పెరుగుతుంది ప్లస్ డిస్క్రిప్షన్ ఆ డిస్క్రైబ్ చేయడం అనేది వస్తుంది దీంతో పాటు సినిమా స్టోరీ మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి స్పీకర్ తన చూసినవి తెలిసినవి చెప్తాడు లిజినర్ ఏం చేస్తాడు అంటే తన ఇంట్రెస్టింగ్గా వింటాడు సినిమా స్టోరీ కాబట్టి ఇంకా దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలనుకోండి మీరు ఒక పర్టికులర్ సినిమా అక్కర్లేదు మామూలుగా ఒక సినిమా స్టోరీ ఎలా చెప్తారు ఫస్ట్ హీరో ఎంటర్స్ అండ్ ద స్క్రీన్ అండ్ హీరో లైక్ ఫైట్స్ వెరీ వెల్ ఇన్ దిస్ మూవీ అండ్ హీరో లవ్స్ రీడింగ్ బుక్స్ ఆల్సో అండ్ హీరో లవ్స్ డూయింగ్ అడ్వెంచర్స్ అండ్ బై సీయింగ్ హిస్ అడ్వెంచర్స్ హీరోయిన్ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ హీరోయిన్ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ and uh, they enjoy a lot in the college and they enjoy hanging out evenings and their life goes smoothly like this meanwhile hero's one of hero's best friends falls in love with the heroine and he runs after her and he enters in between these two there certainly some clashes happen and finally at the end of the story hero heroine and they love each other they marry yeah oh. సింపుల్ అంటే ఒక కామన్ నారేషన్ స్టైల్ తీసుకుంటే కామన్ గా జరిగేది జనరల్ స్టోరీ చెప్పాను ఇట్లా స్టోరీస్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పడం ద్వారా వకాబులరీ పెంచుకోవచ్చు టెన్స్ కాన్షియస్ పెంచుకోవచ్చు అండ్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది మెయిన్ గేమ్ ఇప్పుడు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళు కూర్చుండే తల ఒక సినిమా స్టోరీ చెప్పారనుకో నేను చెప్పిన స్టోరీలో వర్డ్స్ ఇంకో ఇంకో దాంట్లో వేరే ఉంటాయి ఇంకోళ్ళు చెప్పిన స్టోరీలు ఇంకో వేరే ఉంటాయి ఇలా నలుగురు నాలుగు స్టోరీలు చెప్తే నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు పది పదాలు తెలిస్తే ఆ డిస్కషన్ తర్వాత నీకు నలభై పదాలు తెలుస్తాయి అలా ప్రతి వాళ్ళకి అదే అవుతుంది ఎందుకంటే నాలెడ్జ్లో ఒక బ్యూటీ ఏంటంటే నా దగ్గర పది రూపాయలు ఉంటే మీకు ఇచ్చేసామనుకో అవి మీకు అయిపోతాయి నా దగ్గర ఖాళీ అవుద్ది మీ దగ్గర పది ఉన్న నాకు ఇస్తే నా మీకు ఖాళీ అవుద్ది నాకు వస్తుంది కానీ నాలెడ్జ్ అలా కాదు మనం పది వర్డ్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చామంటే ఆ పది మన దగ్గర ఉంటాయి మన మన దగ్గర ఉంటాయి వాళ్ళకి పది యాడ్ అవుతాయి సో అలా నలుగురు షేర్ చేసుకుంటే మనకు ఇంకో ముప్పై యాడ్ అవుతాయి అంటే మన పదాలు మన దగ్గర ఉండగా ఇంకో ముప్పై యాడ్ అవుతాయి దట్స్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఓకే వెరీ గుడ్ సార్ సో మీ ఇంగ్లీష్ బుక్ లో అయితే నేర్చుకోవచ్చు బుక్ లో చూసుకుని నేర్చుకోవచ్చు జస్ట్ బ్రీఫ్ గా రఫ్ గా చెప్పాడు దీన్ని ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక నాలుగు పారాగ్రాఫ్ లో ఒక పెద్ద స్టోరీ రాస్తాం ఇదేంటంటే చూడవాలకు ఫస్ట్ ఆ బుక్ లో శ్రీదేవిని చూస్తారు చూడగానే ఈ శ్రీదేవి ఏంటి మామూలుగా అయితే సబ్జెక్ట్ ఎవరు చదవరు శ్రీదేవి ఎందుకు ఉంది అ
ఒక ఒక ఐడియా పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు మీరు ఓకే ఆన్లైన్ బట్ హ్యూజ్ ఎక్కువ ఉంది ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా అంటే హౌస్ వైఫ్స్ కూడా అడుగుతున్నారండి మేము ఏదైనా సాధించాలి అనుకున్నాడు అండ్ ముఖ్యంగా బుక్స్ మీరు ఆన్లైన్లో ఏదైతే చెప్తారో వాళ్ళు బుక్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా స్టోరీస్ ఏది చెప్పినా కూడా అది యాస్టీస్ కొంత మన ఆ వీడియో నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు కొంత బయట నుంచి కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు బుక్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ మంది కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు సో మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి ఏ విధంగా అండ్ ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ నిన్ననే ఒక బాగా సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయిందండి వీళ్ళకి మళ్ళీ ఒక వన్ మంత్ వరకు మేము ఫాలోఅప్ సెషన్స్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఫాలోఅప్ సెషన్ అయ్యాక కూడా మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ ఫైనల్ ట్రైన్ ద ట్రైన్ అప్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్లైన్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళకి సర్టిఫికేషన్కి వెళ్తాం ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రైన్ ద ట్రైన్ అప్ చేయడానికి ఇంకొక నెల రోజుల గ్యాప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మెయిన్గా ఏంటంటే బుక్స్ బుక్స్ మీకు తెలియదు కదా బుక్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎవ్రీ డే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల అయితే ఎక్కువ బల్క్ ఆర్డర్స్ టెన్ థౌసండ్ కాపీస్ ట్వంటీ థౌసండ్ కాపీస్ అలా కూడా మనకి వెళ్ళిపోతుంది సో మన బుక్స్ అన్ని చాలా వరకు స్పాన్సర్ చేయడం కోసం తీసుకుంటున్నారు అది ఒక పద్ధతి బుక్స్ కోసం అయితే వాళ్ళు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది మనం బుక్ పంపించేస్తాం కొరియర్లో బాగుంటుంది అండ్ ఆ బుక్ని బేస్గా చేసుకుని వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు ఇక రెండవది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీకు మనకు తెలియదు కాదు మనమంతా కూడా కోవిడ్ ముందు కోవిడ్ తర్వాత అన్నట్టే చూస్తున్నామని ఒకప్పుడు గురుకులాలకు వెళ్ళి గురుకులాల్లో గురువు దగ్గరే ఉండేవాళ్ళు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఉండి నేర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత స్కూల్స్ వచ్చేసి పొద్దున ఈ టైంకి వెళ్ళి ఈ టైంకి రావడం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే సో అసలు ఇంటి దగ్గర ఉండే ఇంటి దగ్గర ఉండే జూమ్ క్లాసెస్ డిగ్రీలు పీజీలు ప్రతిది కూడా ఇస్తున్నారు కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు అనగానే అవి వేవ వీటి ద్వారా ఏమొస్తుంది అన్నట్టు కూడా అనుకుంటారు కానీ ఈరోజు యూనివర్సిటీస్ సర్టిఫికేట్స్ దగ్గర నుండి ఇవ్వగలుగుతున్నాయి అంటే అది ఎంత క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనేది యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అయితే ఆన్లైన్ పెట్టిన క్లాసులు పెట్టిన కొత్తలో ఏంటంటే కోవిడ్ టైంలో హడావిడిగా కొందరు ఆన్లైన్ అని అనౌన్స్ చేసి అవైలబుల్గా ఉన్నది చెప్పేసి ఏదో మమా అనిపించేశారు అప్పుడు క్వాలిటీ చేయలేకపోయారు చాలామంది అందుకే నేను ఆ టైంలో క్వాలిటీ చేయలేమనే కోవిడ్ టైంలో ఎప్పుడు నేను ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టలేదండి దానికి ఏం చేసిన ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి ఒక పద్ధతి ఉండాలి దాని రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలి అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ మై బ్రాండ్ ఆర్ అవర్ బ్రాండ్ అవునవును సో కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేసామండి త్వరలోనే ఇప్పుడు చాలా వరకు మనకు వెయిటింగ్లో ఉన్నారు జనాలు సో ఇంకా కొంచెం మంది అయిన తర్వాత సఫిషియంట్ పీపుల్ అయిన తర్వాత ఒక అందరికీ కామన్గా సూట్ అయ్యే టైమింగ్స్ అయితే సాటర్డే సండే కానీ లేదా ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ కానీ అలా ఒక ఫిక్స్డ్ స్కెడ్యూల్ రిలీజ్ చేస్తాను ఎవ్రీ మార్నింగ్ కానీ అట్లా కామన్గా అందరికి సూట్ అయ్యే టైం తీసుకొని ఒక బ్యాచ్ ఫస్ట్ ఫామ్ చేస్తాం దీంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ ఆన్లైన్ సెషన్లో సెల్ఫ్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మా దగ్గరికి వస్తే లాంగ్వేజ్ థియేటర్లో మేము డైరెక్ట్ క్లాస్ రూమ్లో ఇచ్చే ట్రైనింగ్ అదొక పద్ధతి అండి బట్ మరి ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి కదా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే స్పోక్ ఇంగ్లీష్ రాదు కదా అందుకే దానికి ఒక వేరే సిస్టమ్ ద సెల్ఫ్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ని అప్లై చేస్తూ ఎవరికి వాళ్ళే ఇంటి దగ్గర ఉంటూ ఎలా నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ సర్కిల్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ ఇంట్లో ఎవరు లేకపోయినా సెల్ఫ్గా తనది తానే ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి డిఫరెంట్ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ అన్నింటినీ మేము రెడీ చేసాం ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ అండ్ ట్రస్టెడ్ ఆ మెథడ్స్ అన్నింటినీ ఉపయోగిస్తూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా మేము త్వరలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేస్తే లైక్ ద డేట్స్ అవన్నీ కూడా ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగినట్టుగా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే చాలా మంది వాళ్ళు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు అండ్ ఇప్పుడున్న దానికి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా సబ్జెక్ట్ని ఈ విధంగానే అంటే ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలోకి తీసుకువెళ్తూ ఉన్నారు అండ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే పెరిగిపోయి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపిస్తున్నారు నాకే డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి వాళ్ళున్నారు సో వాళ్ళకి బుక్స్ కావాలంటున్నారు ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అవర్ బ్యాచ్లో కానీ ఈవినింగ్ కానీ కావాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళను సో అటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆసక్తి కలిగిన వ
ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి అండ్ ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదిస్తే ఖచ్చితంగా క్లాసెస్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కానీ బుక్స్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇస్తాము లేదు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి కూడా మీరు మెసేజ్ పెట్టి అప్డేట్ అయితే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు సో క్లాసెస్కి సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తాను అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛాన